খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহি আলাই ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি কিতাবের নাম কিতাবের ভিতর ওয়াকিয়া লেখা হইছে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি যখন মারা যাবেন মারা যাওয়ার আগে তিনি তার খলাফাদেরকে সন্তানদেরকে নসিহত করেছেন চারটা জোরে বলেন কয়টা আর জোরে বলেন কয়টা আমার ভাইয়েরা খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহ আলাই তার যখন মুমূর্ষু অবস্থা তিনি তার খলিফাদেরকে তার সন্তানদেরকে নসিহত করে গেলেন নসিহত করে গেলেন চারটা জোরে বলেন কয়টা চারটা ওসিহত করে গেলেন এক নম্বর ওসিহত করলেন যা আমার জানাজার নামাজ যাকে তাকে দিয়ে তোমরা পড়া বানা আমি যখন মারা যাব আমার যখন ইন্তেকাল হয়ে যাবে আমার জানাজার নামাজ যাকে তাকে দিয়ে পড়া বানা সুবাহানাল্লাহ বলেন খোলা পড়া বললেন হুজুর কাকে দিয়ে আপনার জানাজার নামাজ পড়াবো তখন খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন যে লোকের ভিতরে চারটা গুণ থাকবে এই লোকের দ্বারা আমার জানাজার নামাজ তোমরা পড়িয়ে নিবা জোরে বলেন সুবাহানাল্লাহ এক নম্বর গুণ হল খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই খোলাফাদেরকে সন্তানদেরকে ওসিয়ত করে গেলেন এক নম্বর হল ওই ব্যক্তিকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়াবা যার জীবনে কোনদিন তাকবিরউলা ছুটে যায় নাই জোরে বলেন সুবাহানাল্লাহ তাকবিরউলা বোঝেন ইমামের শুরু থেকে নিয়ে ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলেন নামাজ যখন তিনি শুরু করেছেন শুরু করার পর থেকে নিয়ে ইমামের শেষ পর্যন্ত সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকার নাম হলো তাকবিরউলা জোরে বলেন সুবাহানাল্লাহ আমরা তো তাকবিরউলার কোনো বালাই নাই আমাদের অতস আল্লাহ নবী বলেছেন জামাতের সাথে নামাজ করে বিশ্ব নবী বলেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তিকে নিফাকি থেকে অর্থাৎ মুনাফিকের খাতা থেকে আল্লাহ পাক তার নামটা মুছে দিবেন জোরে বলেন সুবাহানাল্লাহ নাম্বার দুই হল ও বারো তুমি নান্নার আল্লাহর নবীজি বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি চল্লিশ দিন তাক বিরউলার সাথে নামাজ পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নামটা জাহান নামী মানুষের খাতা থেকে মুছে দিবেন জোরে বলেন সুবাহানাল্লাহ তাহলে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই খুলাফাদেরকে বললেন যাকে তাকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়াবা না ওই ব্যক্তিকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়া দিবা যার জীবনে কোনোদিন তাক বিরউলা ফৌত হয় নাই জোরে বলেন সুবাহানাল্লাহ এটা কি সাধারণ কোন কথা জোরে বলেন জোরে বলেন সাধারণ কথা জীবনে কোনোদিন তাক বিরউলা ফৌত হয় নাই এমন লোককে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়াবা এক নম্বর সিহত করে গেলেন নাম্বার দুই খাজা কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই খুলাফাদেরকে সন্তানদেরকে নসিহত করলেন নসিহত করলেন আমার জানাজার নামাজ তোমরা যাকে তাকে দিয়ে পড়াবা না আমার জানাজার নামাজ তোমরা তাকে দিয়ে পড়াবা যে কোনোদিন ইচ্ছা কৃতভাবে তার জীবনে কোনোদিন বেগানা নারীর দিকে তাকায় না আমার ভাইয়ের চার আসরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত এটা গয়ের মোয়াক্কাদা মুস্তাহাব 
আল্লাহ নবী বলেছেন রহিমাল্লাহ ইমরান সাল্লাহ কবল আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির উপর রহম করুক ওই ব্যক্তির উপরে আল্লাহ পাক দয়া করুক যে ব্যক্তি আসরের পূর্বের চার নাকাত শূন্যতে গয়ের মক্কা দাদায় করল আল্লাহ তাকে রহম করুক খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই ওসিয়ত করলেন যে তিন নম্বর গুণ আলা ব্যক্তি হলো যে যার জীবনে কোনোদিন আসরের পূর্বের চার নাকাত শূন্যত নামাজও ছুটে যায় না খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ান কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই আরো ওসিয়ত করে যে আমার জানা যান নামাজ আমার ভাইয়ের আমার বাবা জিনা বলেন এই চারটা গুণ সব মানুষের ভেতরে আছে নাকি খুব কম মানুষের ভেতরে আছে আমার ভাইয়ের আমাদের যুগে তো এমন মানুষ পাওয়া বানা মুশকিল আমাদের এই সমাজে তো এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল সারা জীবন নয় শুধুমাত্র একটি বছর জীবনে কোনোদিন গুণা করে নাই তাক বিরেউলা ফৌ থাই নাই বেগানা নারীর দিকে ইচ্ছা কৃত ভাবে তাকাই নাই এক বছরে কোনোদিন তাহার যদের নামাজ মিস হয় নাই এমন লোকও আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে অনেক কম ঠিক নেবে ঠিক বলেন সেখানে খাজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ নেই নসিহত করলেন নসিহত করলেন আমার জানা যার নামাজ এই চার গুণ সম্বলিত ব্যক্তিকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়া দিবা যদি এমন কোন ব্যক্তি মাঠে ময়দানে যদি না পাও আমার জানাজার নামাজ পড়ানো ছাড়াই আমার কবরে আমাকে দাফন করাবা তার মানে হলো এই চার গুণালা ব্যক্তি যদি মাঠে ময়দানে ইলান করার পর যদি না মেলে আমাকে জানাজার নামাজ পড়ানো বেতে রেখে জানাজার নামাজ পড়ানো বেতে রেখে আমার লাশটা আমার কবরের ভেতরে দাফন করবা জোরে বলেন সুবাহান কত বড় কথা আমার ভাইয়ের আশ্চর্য হবেন খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলম ওসিউত করার পর সত্যি সত্যি তার ইন্তিকাল হয়ে গেল খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই সত্যি সত্যি তার ইন্তেকাল হয়ে গেল ইন্তিকাল হওয়ার পর খোলা ফারা তাকে গোসল করা জানা জানা নামাজ পড়ানোর জন্য মাঠে ময়দানে যখন নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পর খোলা ফারা লাশের পাশে দাঁড়িয়ে গেল সন্তানটা লাশের পাশে দাঁড়িয়ে গেল ঘোষণা দিয়ে দিল এমন কোন ব্যক্তি আসেন নাকি যার জীবনে কোনোদিন তাহার যদি নামাজ ছুটে যায় নাই মাঠে ময়দানে এমন কোন ব্যক্তি আসেন নাকি যার জীবনে কোনোদিন তাক বিনা ফৌত হয় নাই মাঠে ময়দানে এমন কোন ব্যক্তি আসেন নাকি যে কোনোদিন ইচ্ছা কিভাবে কোন বেগানা নারীর দিকে তাকান নাই মাঠে ময়দানে এমন কোন ব্যক্তি আসেন নাকি যার জীবনে কোনোদিন আসরের পূর্বের শূন্যতে গয়ে মক কাদা চার রাকাত নামাজ ছুটে যায় নাই আমার ভাইয়েরা আমার বাবা জিনা ইরাম যখন হয়ে গেল সমস্ত মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেল সব মানুষ নিজের অতীত মোতালা করা শুরু করলো হয়ে রাখা এমন গুণা বলি তো আমাদের কারণ মধ্যে নাই অনেক ওলা মাই কেরাম ছিলেন মাথা নিচু করলেন অনেক মুফতিয়ানে কেরাম ছিলেন মাথাটা নিচু করলেন অনেক মহাদ্দিসিনে কেরাম ছিলেন মাথাটা নিচু করলেন মনে মনে ভাবলেন হায় রে হায় সারা জীবন কত তো আমার তাহার যদি নামাজ ছুটে গেছে অনেক দিন তো আমার তাকবির ওলা ফৌত হয়ে গেছে আসুরের পূর্বের চার রেখা শূন্যা থেকে গয়ের মক কাদা সারা জীবন তো পড়ার কথা জীবনে একবার পড়েছে কি তো মনে হয় না আমার ভাইয়েরা আমার বাবা জিনা খোলা পড়া যখন সিহতটা যখন শুনিয়ে দিলেন কেউ এবার জানাজার নামাজ পড়ার জন্য আসে না কারণ তো চারটা গুণ কোনো ব্যক্তির ভিতরে নাই আমার ভাইয়েরা খোলা পড়া চিন্তা করলেন সন্তানটা চিন্তা করলেন বাবা আর সিহত যদি না পাওয়া যায় তাহলে জানা যার নামাজ পড়ানো সারাই তাকে দাফন করে দিতে হবে এটা তো বড় আশ্চর্যের কথা ঠিক নেবে ঠিক বলেন আমার ভাইয়ের আমার মামা জিনা এইবার খোলা ফরা আবার ঘোষণা দিলেন এমন কোন ব্যক্তি যদি না থাকেন খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই রসিওয়াত হলো তাকে বিনা জানা যায় তাকে কবরস্ত করা হবে কেউ আসে না হঠাৎ করে সামনের কাতার থেকে কোন আলেম না কোন মুফতি না কোন মুহাদ্দিস না 
কোনো বুজুর্গ কোনো বড় পীর সাহেব না একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুলতান শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ আলাই যিনি তৎকালীন বাদশাহ শ্রেণীর তিনি লাভাইক বলে দাঁড়িয়ে গেলেন বললেন দাঁড়াও খাটিয়ে হাত লাগেও না জানা জানা নামাজ আমি পড়ব আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ আকবর জলে বলেন আল্লাহ আকবর আমার ভাইয়ানা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের জানা জানা নামাজ পড়ানোর জন্য সামনের কাতার থেকে একজন লোক দাঁড়িয়ে গেলেন তার নাম হলো শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ আলাহি তিনি সেই সময়ের বাদশাহ ছিলেন আমার ভাইয়েরা বাদশাহ বললেন খোলা ফারাদেরকে যে তোমরা লাশের ভিতরে হাত রেখো না জানাজার নামাজ আমি পড়া দেব জানাজার নামাজটা আমি পড়া দেব আমার ভাইয়েরা সুলতান শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ আলাই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন আর ডাক দিয়ে বললেন খাজারে সারা জীবন এমন করে গেছো কোন মানুষকে জানতে দাও ডাই আজকে তোমার জানা জান নামাজ পড়ান কালীন তোমার বুজুর্গি তো ফাঁস হয়ে গেল আমার বুজুর্গিও ফাঁস হয়ে গেল কারণ আমি যে এতগুলো আমল করেছি জীবনে কোনোদিন তাহার যদি নামাজ আমার মিস হয় নাই কোনো বিগানা নারীর দিকে আমি তাকাই নাই আসুরের পূর্বের শূন্য নামাজ আমার কোনোদিন ছুটে যায় নাই তারপরে আমার বেগানা নারীর দিকে আমি কোনোদিন তাকাই নাই তার বিরাউলা কোনোদিন আমার ফৌত হয় নাই এটা আমার স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজন দেশের মানুষ কেউ জানে নাই আজকে তোমার কারণে আমার আমলটা সমাজের মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে গেল জোরে বলেন সুবাহান শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ নাই এইবার খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের পায়ের কাছে গে सुपारिश कर सुपारिश कर अल्लाह जानती मेहमान अपनी बनाया दिवे अब्दुल्ला मीडिया सेंटर দিন ও ইসলামের পথে আমরা আছি আপনার সাথে বীর মুসলমান বীর মুসলমান ধরোয়াল কর আর ফিরিয়ে আনো সেই হারানো সম্মান জোর বলেন মারহাবা বীর মুসলমান বীর মুসলমান ধরোয়াল কর আর ফিরিয়ে আনো সেই হারানো সম্মান জোর বলেন মারহাবা ইমান বলে ভাই বলিয়ান শাসন করি তো সারাটি জাহান কথা বলেন ঠিক না বেঠি যে ইমান বলে ভাই বলিয়ান শাসন করি তো সারাটি জাহান সত্যের সেই তলুয়ার নাও না তুলে আবার সত্যের সেই তলুয়ার নাও না তুলে আবার পাপ দুনিয়া থেকে হবে গোচর মান বীর মুসলমান বীর মুসলমান দরওয়াল কোন আন ফিরিয়ে আনো সেই আর আনো সম্মান জোর বলেন মার আবা কোরআন কারিমের আলোচনা যদি আমরা মনোযোগ সহকারে শুনতে পারি তাহলে আমাদের জন্য লাভ না ক্ষতি জোরে বলে জোরে বলেন লাভ না ক্ষতি আজকে আমাদের সমাজের ভিতরে আমাদের দেশের ভিতরে যে অশান্তি বিরাজ করছে ইফটিজিং এর সমস্যা চুরির সমস্যা ডাকাতির সমস্যা ধর্ষণের সমস্যা এরপরে সমাজের ভিতরে অশান্তির দাবা নাল দাও দাও করে জ্বলছে কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর জোরে বলেন ঠিক না বেঠি এই অশান্তির আগুন দাও দাও করে জ্বলছে এখান থেকে উত্তরণের পথ আসে না নাই বলেন কিন্তু উত্তরণের যেই পথটা অবলম্বন করার দরকার ছিল উচিত ছিল আমরা সেটি অবলম্বন না করে ভিন্ন পথ এবং মত আমরা অবলম্বন করছি মানব রচিত আইন দিয়ে এই অশান্তির দাবানালকে নির্বাপিত করার জন্য প্রাণান্ত করার চেষ্টা প্রচেষ্টা আমরা করছি যার ফলশ্রুতিতে সমাজের ভিতরে যে অশান্তির দাবানল এটা দিন দিন আরো তীব্র গতিতে বেড়েই চলছে ঠিক নামে ঠিক বলে যে জিনিস দ্বারা অশান্তির দাবানলকে নির্বাপিত করতে হবে সেটি আমরা না করে 
ভিন্ন মত এবং পথ অবলম্বন করছি ঠিক না ভাই ঠিক বলেন একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন উদাহরণস্বরূপ ধরুন এই মোহনপুর এলাকার কোন পার্শ্বে কোন গ্রামের কোন জায়গায় আগুন লেগেছে জোরে বলেন কি লেগেছে ভাই আর জোরে বলেন কি লেগেছে পিছনের ভাইরা বলেন কি লেগেছে তো আগুন লাগার পর বাড়ির মালিক চিৎকার করছেন যে বাঁচাও বাঁচাও আগুন থেকে বাঁচাও এ আওয়াজ শোনার পর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একজন কাঠুরিয়া কাঠুরিয়া চেনেন আপনারা জোরে বলেন কাঠুরিয়া চেনেন বোন থেকে জেনে কাঠ কাটার পর বাজারে এটাকে বিক্রয় করেন এমন একজন কাঠুরিয়া রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তার করণ কুহুরে যখন আওয়াজ পৌঁছল যে বাঁচাও বাঁচাও আগুন থেকে বাঁচাও কাঠুরিয়া ভাবল যে আমার কাছে এই মুহূর্তে আগুনকে নিভানোর জন্য কাঠ ছাড়া অন্য কিছু নেই তিনি ভাবলেন মনে হয় এই কাঠ গুলো যদি আমি আগুনের ভিতরে নিক্ষেপ করি মনে হয় আগুন নিভে যাবে আপনারা বলেন কাঠ যদি জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ডের ভেতরে নিক্ষেপ করা হয় আগুন কি নিভে না বাড়বে আরো জোরে বলেন নিভে না বাড়বে এরপরে একজন ক্যারোসিনের তেল বিক্রেতা যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে যখন ওই বাড়ির মালিকের আওয়াজ শুনলেন যে বাঁচাও বাঁচাও আমার বাড়িতে আগুন লেগেছে বাঁচাও কেরোসিনের তেল ওলা ভাবলেন যে আমার কাছে তো এই মুহূর্তে কেরোসিনের তেল ছাড়া কিছুই নাই তার বুদ্ধি অনুযায়ী তার উপলব্ধি অনুযায়ী তিনি এটা উপলব্ধি করলেন যে মনে হয় আমার কেরোসিনের তেল গুলো যদি অগ্নি কুণ্ডের ভিতরে আমি নিক্ষেপ করি মনে হয় আগুনটা নিভে যাবে আপনার বুদ্ধিমান মানুষ আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই অগ্নি কুণ্ডের ভেতরে যদি কেরোসিনের তেল নিক্ষেপ করা হয় বলেন আগুন নিভে না বাড়বে আরো যে বলেন নিভে না বাড়বে এই জ্বলন্ত অগ্নি কুণ্ডকে যদি নির্বাপিত করতে হয় তাহলে আগুনের ভেতরে কি ঢালতে হবে জোরে বলেন কি ঢালতে হবে ঠিক আল্লাহর কোরআনের আল্লাহর কোরআনের বিধান যদি সমাজে বাস্তবায়ন করা হয় সমাজের ভেতরে কোনো অশান্তি থাকবে না দুর্নীতি থাকবে না ইপিজিং থাকবে না ঘুষ থাকবে না দুর্নীতি থাকবে না সমাজটা একবারে জান্নাতের টুকরায় পরিণত হবে কথা বলেন ঠিক না বেঠি আল্লাহর কোরআন দিয়ে যদি আমার দেশ আমার সমাজ আমার রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সেই সমাজ এবং দেশটা জান্নাতের টুকরায় পরিণত হবে কথা বলেন ঠিক না বেঠি কারণ মানব জীবন পরিচালনা করার জন্য যত নসিহতার বক্তব্য দরকার সমস্ত কিছু নসিহতার বক্তব্য গুলো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার কোরআনুল করিমের ভেতরে আমি বর্ণনা করে দিয়েছি আমার ভাইয়ের আমার বাবাজিরা শুধু তাই নয় সুরাই রাহিমের দুই নম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দেন নবী গোয়ামান এমন একটা কিতাব আমি আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছি এই কিতাবের মাধ্যমে আপনি অন্ধকার আচ্ছন্ন পরিবেশে পতিত থাকা মানুষ গুলোকে আপনি আলোর পথে আনয়ন করতে পারবেন তার মানে জাহান নামের পথে যারা পরিচালিত হয় ওই মানুষ গুলোকে আপনি কোরআনের দ্বারা জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন আমার ভাইয়ের আমার বাবা জিনা গভীর ভাবে মনোযোগ দিবেন সুরে না হলেন উনব্বই নম্বর আয়তে আল্লাহ রব্বুন আলমিন জানিয়ে দেন দুনিয়ার মানুষকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন 
عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين جرب لنا الله أكبر الله بلسن نبي قامر ونزلنا عليك الكتابة نبي جيب اپنا روپر امی امون اکتا کتاب نزل کرے چھی تبیانا لکل شائی پرتکتا بشر شمشار شمدھانیر جنن بیکتی جبانر شمشار شمدھان رشتیو جبانر شمشار شمدھان ایر پرے پاری باریک جبانر شمشار شمدھان رشتیو جبانر شمشار شمدھان ارتھنوئی تک جبانر شمشار شمدھان ایر پرے رزنوئی تک جبانر شمشار شمدھان अंतर जातीक जीवन समस्या समाधान बंदा बंदी जो को समस्या उपलब्धि कर ले अल्लाहर कुरान का बंदा सिलिंडार कर अल्लाह कुरान बोले कुरान तर जीवन सब समस्या समाधान कर दिवे बोलें सुबहान अल्लाह समाधान चाओ जो जीवन मरने फिर जाओ खुजे नाओ चौख रखो कुरान बोलें मारहबा समाधान चाओ जो जीवने मरने फिर जाओ खुजे ना चौक रखो कुरने बोलें मारहबा तभी तो पा सुख शांति ठिकाना तभी तो पा सुख शांति ठिकाना जो मेने ना तुम मने प्राणे समाधान चाओ जो जो बोलें समाधान चाओ जो जीवने मरने फिर जाओ खुजे ना चौक रखो कुरने समाधान ओ समाधान चाओ जो जीवने मरने फिर जाओ खुजे ना चौक रखो कुरने बोलें मारहबा एजे चिरो अमलन चिरो मुक्ति रे डक एजे मोहबानी खुदर कला में पाक ठीक ना बे ठीक बोलें एजे चिरो अमलन चिरो मुक्ति रे डक एजे मोहबानी खुदर कला में पाक घरे बोलो किन बराश्ते बोलो घरे बोलो किन बराश्ते बोलो वशांति दूर करे शांति आने समाधान चाओ जो जीवने मरने फिर जाओ खुजे ना चौक रखो कुरने समाधान चाओ जो जीवने मरने फिर जाओ खुजे ना चौक रखो कुरने जर बोलें मारहबा हमार भाई रा तो समाधान पे तो होले चौक रखते होंगे कुथा है आरोजर बालें कुताई ये कुरान के करीब में सूरतुल जुमात है के आमी आप लोगों के समुख के आयत करीब में तिलावत कर ची दूसरी नंबर आयत अल्लाह पाक बोलते हैं हुआ लदी बासफिल उम्मी गीना रसूल अम्मिनुम यत्लु अलैहिम आयत ही वही जक्की हिम वही वाल्ली मुहम्मल किताब वल हिकमा आगे बुझार चिश्ता कर जिकान शुरू दौड़ दर कर शिकान शुरू दौड़ हो बे जल्ले बने इन्शाअल्लाह जब बहरा मनोगत से मुझे शुरू दे जाकून वास शुरू कर बे तो अकून ना एक तो भालू लग बे ठीक ना बे ठीक जरे वाले अल्लाह कुरान आगे बुझार उपलब्धि कर अच्छिस्ता करूँ जाएगा मुझे शुरू आज बे बोले इन्शाअ हुआ लदी बासा फिल उम्मी गीन शे मोहिमान नित्त शत्ता बासा फिल उम्मी गीन और रसूलम जिन्हें एक निरक्षर जातीर भी तोरे तादिर मुद्दे थे के एक जन रसूल के तादिर माजे पाठिये दिए सें चाट्टी मिशन बस्तवायन करार जन्म जरा बालें क्वाइटी मिशन आरो जरा बालें क्वाइटी मिशन एक नंबर यत्लु � जितनी कुरान करी मेरे तिलावत करे करे तार उम्मत के शुना बैल नंबर एक नंबर दो ही वही वाली मुहम्मल किताब तादर के किताबेर बैखा शिक्षा दी बैल एर पर हल वही जक्की हिम तादर के आप तो शुद्धि करा बैल तार पर वाल हिकमा तादर के हिकमा तथा सुन्ना शिक्षा दी बैल मौत चाट्टी मिशन बस्तोबाई नेर जन्नो 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন জোর বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুরুতেই বলছেন যে হুয়াল্লাযী বাসা ফিল উম্মিয়িন রাসূলা যে এক নিরক্ষর জাতির ভিতরে আল্লাহ পাক একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের ভিতর থেকে আরবের লোকদেরকে আল্লাহ পাক এই আয়াতের ভিতরে মূর্খ জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করলেন জোর বলেন কি জাতি একটু আমার সাথে আওয়াজ দিতে হবে জোর বলেন কি জাতি আরবের লোকরা যারা ইতিহাস সম্পর্কে পড়েছেন আরবের লোকরা কিন্তু মূর্খ ছিল না তারা কি মূর্খ ছিল জোর বলেন মূর্খ ছিল না তারা অনেক বড় শিক্ষিত ছিল দার্শনিক ছিল সাহিত্যিক ছিল কিন্তু এরপরেও আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে মূর্খ জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করলেন কারণটা কি এরপরে রাসুলকেও বললেন যে তাদের ভিতর থেকে একজন রাসুল অর্থাৎ রাসুলকেও আল্লাহ পাক উম্মি হিসাবে আখ্যায়িত করলেন উম্মি মানে হলো নিরক্ষর জোরে বলেন উম্মি মানে কি নিরক্ষর দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে লেখাপড়া করেননি আমাদের রাসুল সাল্লাহ আলাহামের শিক্ষক হলেন সরাসরি আর শাহজিমের মালিক আল্লাহ জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ এখন বলবেন যে হুজুর আমাদের রাসুলকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে শিক্ষা অর্জন করালেন না কেন এর দুইটি কারণ জোরে বলেন কয় কারণ দুই কারণ এক নম্বর কারণ হলো রাসুল্লাহ যদি দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে শিক্ষা অর্জন করতেন তাহলে তার বয়স যখন চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ পাক তাকে নবুয়ত দান করলেন নবুয়ত পর পর যখন তিনি তার ওই সারের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতেন তখন তার সার কি বলতো বলেন বলতো মোহাম্মদ তোমাকে তো আমি চিনি তুমি আমার ছাত্র তুমি আমার কাছে এসেছ দাওয়াত দেওয়ার জন্য তুমি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝো এই ধরনের কথা বলার অবকাশ ছিল কি ছিল না জোরে বলেন আরো জোরে বলেন ছিল কি ছিল না আমাদের সমাজের দেখেন না অনেক মানুষ ছাত্র যদি বড় আলেম হয় আর তার টিচার যিনি গ্রামের ছিলেন বয়স্ক মুরব্বী তার কাছে যখন যান সালাম দেন এবং সেই উস্তাদের বা সমাজের কোনো ভুল হলে ওই ছাত্র যখন ধরতে যান তখন ওই টিচার কিন্তু রাগ হয়ে যায় বলে চুপ তুমি তো আমার ছাত্র তুমি কি বোঝো এই ধরনের কথা বলে কি বলে না জোরে বলে জোরে বলেন বলে কি বলে না তো রাসুল্লাহকে যদি আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষের কাছে শিক্ষা অর্জন করাতেন মানুষরা বলতো মোহাম্মদ তার ছার বলতো যে মোহাম্মদ তুমি আমার ছাত্র আমার কাছে ছোট্ট থেকে আলিফ বাত আসা পড়লা আর তুমি আমার কাছে শিক্ষা দিতে এসেছো এই ধরনের কথা বলার অবকাশ ছিল কি ছিল না বলে এই কারণে আল্লাহ পাক দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে তাকে শিক্ষা অর্জন করার নিজরে বলেন সুবহান দুই নম্বর কারণ আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আপনি কোন কিতাব পড়েন নাই কোন পড়া লেখা করেন নাই আপনি আপনার নিজ হাতে কোন লেখা পড়া আপনি করেন নাই লিখতেও পারতেন না পড়তেও পারতেন না আমি আল্লাহ আপনাকে দুনিয়ার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছি আমি আল্লাহ আপনাকে নিজেই শিক্ষা দিয়েছি দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি আপনাকে শিক্ষা অর্জন করাইনি কেন যাতে করে দুনিয়ার বাতিল শক্তিরা যাতে করে সন্দেহ পোষণ করতে না পারে জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ কারণ হল আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী যখন তিনি তিলাবাদ করেছেন কাফের বেমানরা আশ্চর্য হয়েছিল যে এত সুন্দর ভাষা সাহিত্য পূর্ণ শব্দ বালী সমৃদ্ধ এত সুন্দর সুন্দর শব্দ মোহাম্মদ কিভাবে উচ্চারণ করে আশ্চর্য হয়ে যায় তারা কিন্তু যখন আল্লাহর নবী দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে শিক্ষা অর্জন করেননি একজন নিরক্ষর মানুষের জবান থেকে 
ভাষা সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের ভাষা সমৃদ্ধ আরবি শব্দ বলি যখন আল্লাহর নবীর জবান থেকে মক্কার মানুষেরা শুনল আশ্চর্য হয়ে গেল যে তারা এই ভাষা তো মোহাম্মদ নিজের জানার কথা নয় কারণ তো মোহাম্মদ দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে শিক্ষা অর্জন করে নাই তখন তাদের এই সন্দেহটা দূরীভূত হয়ে যাবে তারা বলবে এই কোরআন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ নিজে বানায়নি নিজে তিনি রচনা করেননি এই কোরআন গুলো বিশ্ব জাহানের রব ও বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নাজিল গৃত বলেন সুবাহান আল্লাহ যারা বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কারণে তার নবীজিকে দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে শিক্ষা অর্জন করার নেই আমার ভাইয়েরা এবার আসুন আরবের লোকদেরকে আল্লাহ পাক মূর্খ জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করলেন জোরে বলেন কি জাতি আর জোরে বলেন কি জাতি মূর্খ জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করলেন কারণটা কি তারা তো শিক্ষিত ছিল এরপর আল্লাহ পাক তাদের উম্মি বললেন কেন নিরক্ষর বললেন কেন কারণ হলো তারা দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষিত ছিল বটে কিন্তু আল্লাহর কোরআন যখন তাদের সামনে উপস্থাপিত হলো নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহর কণ্ঠে যখন তারা তিলাওয়াত শুনল কোরআন এই কোরআনের বিধি বিধান তারা মানেনি কথা বলেন ঠিক না ঠিক শুধু কোরআন না আল্লাহর নবীকেও তারা মানেনি যার কারণে দুনিয়ার হাজার শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল বটে তারা কিন্তু কোরআন যখন যেহেতু তারা মানেনি আল্লাহর কোরআনকে তারা মানেনি আল্লাহর কোরআনের আদর্শকে তারা মানেনি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যিনি কোরআনের বার্তাবাহক ছিলেন যিনি কোরআনের প্রচারক ছিলেন তাকে মানেনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কারণে তাদেরকে মূর্খ জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এখান থেকে মেসেজ হলো দুনিয়ার মানুষ যত শিক্ষায় শিক্ষিত হোক যত বড় ডাক্তার হোক যত বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক যত বড় বৈজ্ঞানিক হোক যত বড় শিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন সেই ব্যক্তির কাছে যদি আল্লাহর কোরআন না থাকে এই ব্যক্তিটা দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষিত হলেও আল্লাহর দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মূর্খ আর মূর্খ কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর যে বলেন ঠিক না বেঠি সমাজের মানুষেরা আজকে যারা ওলামাই কেরাম কোরআনের বার্তাবাহ কোরআন যারা পড়ে তাদেরকে বলে চার আনার মৌলবী ঠিক না বেঠিক যারা বলেন আরো আওয়াজ দেওয়া বলেন ঠিক না বেঠিক যে চার আনার মৌলবী বলে আমাদেরকে তো চার আনার মৌলবী আমি বলবো যে আমরা সায়েন্স পড়ি নাই আমরা উচ্চাঙ্গের কোন লেখাপড়া করি নেই আমরা ফিজিক্স বায়োলজি পড়ি নেই কিচ্ছু পড়ি নেই কিন্তু আমরা আল্লাহর কোরআন পড়েছি আল্লাহর কোরআন পড়ার কারণে দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়ার মানুষ আমাদেরকে যাই বলুক না কেন আল্লাহর কাছে আমরা হলাম সবচেয়ে সম্মানিত কথা বলেন ঠিক না বেঠি আর যারা দুনিয়ার হাজার শিক্ষা অর্জন করেছেন কোরআন তারা ধারণ করেননি কোরআনের শিক্ষা অর্জন করেননি তারা হাজার বড় শিক্ষিত হোক না কেন আল্লাহর দৃষ্টিকোণ থেকে তারা হলো মূর্খ কথা বলেন ঠিক না বেঠি একটা উদাহরণ দেই নৌকাতে এক মাঝি ভাই নৌকা চালায় নৌকায় উঠছে হলো তিন পণ্ডিত জোরে বলেন কয় পণ্ডিত একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার আর একজন হলো মাস্টার তাহলে কয়জন হলো জোরে বলেন একটু আওয়াজ দিবেন কয়জন তিনজন তো মাঝি ভাই নৌকা চালায় সমুদ্রের ভেতর দিয়ে নৌকা চালায় গান গায় ভাটিয়ালি গান গায় আর আরামে আরামে নৌকা চালায় তো হঠাৎ করে ডাক্তার সাহেব ডাক দিয়ে বললেন মাঝি ভাই বলছে কি বলছে তুমি কি জানো জ্বর সর্তি হলে কি খেতে হয় কোন ধরনের ওষুধ খেতে হয় মাঝি ভাই বলছে না ভাই না জনাব আমি তো কোনো শিক্ষা অর্জন করতে পারিনি ছোটকাল থেকে আমি সমুদ্রের উপকূলে থাকি নৌকা চালাই বাবার এনতে কালের পরে সংসারের হাল আমাকে ধরতে হয় পড়ালেখা করতে পারি নাই স্যার মাফ করবেন জ্বর সর্দি হলে কি ওষুধ হয় আমি এটা কি খেতে হয় এটা আমার জানে নাই মাস তখন ডাক্তার বলছে মাঝি ভাই জ্বর সর্দি হলে কি ওষুধ খেতে হয় এটাই জানো না তোমার ষোলো আনা জীবনের চার আনাই বৃথা ষোলো আনা জীবনের কত আনা বৃথা জোরে বলেন কত আনা তো ষোল মানুষের জীবন হলো ষোলো আনা তো ষোলো আনার ভেতরে যদি চার আনা যায় থাকে কত আনা জোরে বলেন কত আনা বারো আনা থাকে বারো আনা জীবন নিয়ে মাঝি বেটা নৌকা চালায় হঠাৎ করে সামনের দিকে যায় 
হঠাৎ করে মাস্টার সাহেব ডাক দেয় বলছে মাঝি ভাই জি বলেন তুমি কি নাম লিখতে পারো জানাব বলছে না স্যার আমি তো আগেই বললাম যে আমি লেখাপড়া করি নাই নামটা আমি আমার লিখতে পারি না স্যার নামটা আমি নিজেই নিজের নাম লিখতে পারি না বেয়াদবি माफ করবেন আমি পারি না কিছুক্ষণ পর আর একজন যে বাকি ছিল তার নাম কি ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছে মাঝি ভাই বলছে কি কয় আপনি কি জানেন বিল্ডিং কি দিয়ে বানাতে হয় এর উপাদান কি মৌলিক উপাদান কি কি জিগুলোর দ্বারা বিল্ডিং বানাতে হয় এবার বলেন যে মাঝি ভাইয়ের মেজাজ নরম না গরম জোরে বলেন নরম না গরম আচ্ছা ধর্মী আপনাকে তো আমি আগেই বললাম দুইজনকে আমি প্রশ্নের জবাব দিলাম শুনেননি আপনি যে আমি লেখাপড়া করিনি তো আমি এত কিছু আমি জানব কিভাবে আমি তো লেখাপড়াই করিনি তখন সেও বলছে যে তোমার ষোলো আনা জীবনের চার আনা বৃথা তাহলে ডাক্তার বলল ষোলো আনা জীবনের চার আনা বৃথা মাস্টারও বলল তোমার ষোলো আনা জীবনের চার আনা বৃথা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও বলল তোমার ষোলো আনা জীবনের চার আনা বৃথা তাহলে ষোলো আনা থেকে যদি তিন চারে বারো আনা যায় আর থাকে কত আনা জোরে বলেন কত আনা এই চার আনা জীবন নিয়ে মাঝি ভাই নৌকা চালায় হঠাৎ করে প্রচন্ড গতিতে বাতাস শুরু হয়ে গেল বাতাস শুরু হয়ে গেল কাল বৈশাখী ঝড় শুরু হয়ে গেল মাঝি ভাই ডাক দে বললেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার ওগো আমার ভাইয়েরা সাতার আপনাদের জানা আছে নাকি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার দোন তিনজন এবার বিনুত সরে তারা বলতে লাগলো যে মাঝি ভাই সাতার তো আমরা জানি না কি হবে এখন আমাদের আমার ভাইয়ের আমার বাজি না মাঝি ভাই ডাক দে বললেন যেভাবে বাতাস শুরু হয়েছে কোন মুহূর্তে যেন নৌকা ডুবে যায় বলা যায় না আমার ভাই বললেন মাঝি ভাই ডাক দে বললেন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার আপনারা আমার চার আনা করে করে বারো আনা জীবন আপনারা আমার ব্যর্থ করে দিয়েছেন আমার জীবনে থাকলো শুধুমাত্র চার আনা এই যে প্রচন্ড গতিতে ঝড় শুরু হল এখন যে কোনো মুহূর্তে নৌকাটা ডুবে যাবে যে কোনো মুহূর্তে নৌকা ডুবে যাবে তাহলে সাতরায়া ওপারে পার হতে হবে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আমি তো সাতার জানি সাতার জানার কারণে আজকের এই বিপদের মুহূর্তে সাতার দিয়ে ওপারে পার হয়ে আমি আবার জীবনকে চার আনা জীবনের বাঁচাইতে পারবো কিন্তু তোমরা সাতার জানো না ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার সারা জীবন শহরে লেখাপড়া করেছেন সাতার জানেন না আজকে নির্ঘাত আপনাদের মৃত্যু অবধারিত ঠিক নেবে ঠিক বলেন কারণ যেভাবে নৌকা হেলাধুলা করছে কোন মুহূর্তে নৌকা ডুবে যাবে বলা যায় না এই যে বিপদের মুহূর্তে আপনারা সাতার না জানার কারণে আপনারা আমাকে বলেছেন আমার চার আনা জীবন বৃথা আপনি বলেছেন আমার চার আনা জীবন বৃথা আপনিও বলেছেন আমার চার আনা জীবন বৃথা আমার শুধু ছিল চার আনা জীবন চার আনা জীবনের মালিক হলেও আমার আফসোস নাই চার আনা জীবন দিয়ে আমি আমার জীবনকে বাঁচাইতে পারবো কিন্তু আপনার বড় ডাক্তার হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন মাস্টার হয়েছেন কিন্তু সাতার না জানার কারণে উপরে আপনারা সাতার দিয়ে পার হতে পারবেন না আমি বলবো নির্ঘাত আপনাদেরকে সমুদ্রের ভেতরে ডুবে মরতে হবে আমি বলবো আপনারা ডাক্তার হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন মাস্টার হয়েছেন সব কিছু শিখেছেন সাতার যেহেতু জানেন না আপনাদের ষোলো আনা জীবনের ষোলো আনাই বৃথা আমার বা আমার বাবাজিরা বলবেন আল্লাহর কোরআনের মা ফিল উদাহরণ গুলো আমি কেন দিলাম হাসরের ময়দানে বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন হিসাব নিকাশ শুরু করবেন ময়দানে মহাসারে বিপদের দিনে আমরা যারা কোরআনের বার্তা বাহক কোরআনের যারা হামেল আমরা ওলামাই কেরাম যারা কোরআন পড়েছি সেই বিপদের দিনে বিপদের মুহূর্তে কোরআন জানা থাকার কারণে আমরা জাহান নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাইতে পারবো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আপনারা ডাক্তার হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন মাস্টার হয়েছেন যত বড় শিক্ষায় শিক্ষিত হন না কেন 
কোরআনের সাথে সম্পর্ক নেই আপনাদের কোরআন যেহেতু শিক্ষা অর্জন করেন নাই হাসরের ময়দানে বিপদের মুহূর্তে আপনারা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাইতে পারবেন না ঠিক না ঠিক জোর বলেন তার আমাদেরকে চারানার মলবি যতই বলেন না কেন সমস্যা নাই আখেরাতে যদি আল্লাহর কাছে আমাদের দাম থাকে তাহলে এই সমালোচনার এই ইনসল্ট করার কোনো মানেই হয় না কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইয়ারা আমার বাবা জিরা এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন জোরে বলেন আল্লাহ আল্লাহর রসুলকে পাঠিয়েছেন চারটা মিশন বাস্তবায়নের জন্য এক নম্বর হলো এতলু আলিহিম আয়াত কোরআন কারিমের তেলাওয়াতকে শুদ্ধভাবে সমাজের ভেতরে প্রচার এবং প্রসার করার জন্য জোরে বলেন সুবাহ এই কোরআনের কাছে আমাদের আসার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন কোরআনের তেলাওয়াত শিক্ষা অর্জন করার দরকার আছে না নাই কোরআনের পথে অটল এবং অবিচল থাকার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আর জোরে বলেন আছে না নাই কোরআনের পথে আমাদেরকে অটল অবিচল থাকতে হবে কিন্তু কোরআনের পথে থাকতে কোরআনের পথে যদি আমরা অটল অবিচল থাকতে চাই আমাদের জীবনে বাধা মুসিবত বিপত্তি আসতে পারে কি পারে না জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আসতে পারে কি পারে না দেখুন না শাইকুল হাদিস না শাইকুল হাদিস আল্লাহ মামুরুল হক দামাদ বারকাত আলিয়া কোরআনের কথা বলার কারণে তার উপরে মুসিবত এসেছে কি এসে নাই জোরে বলেন মুসিবত আসছে কি আসে নাই জোরে বলেন তো আল্লাহর কোরআনের পথ অবিচল আমাদের থাকতে হবে কি হবে না জোরে বলেন যত বাধা আসুক বিপত্তি আসুক আমাদেরকে আল্লাহর কোরআনের পথে অটল এবং অবিচল থাকতে হবে ঘাবড়ানো যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সাহাবাই কেরামকে নিয়ে একদিন ওয়াজ করতেছিলেন জোরে বলেন কি করতেছিলেন আর জোরে বলেন কি করছিলেন ওয়াজ করছিলেন কাবা শরীফের আঙ্গিনা হঠাৎ করে রাসুলের মাজলুম একজন সাহাবি তার নাম হলো হজরত খাব্বা বিবনুল আরত রদি আল্লাহ তালান জোরে বলেন কি নাম খাব্বা বিবনুল আরত রদি আল্লাহ তালান এসে বলছেন ফসাকাউনা ইলেহি ফকাল আলা তাস্তং সিরুলানা আলা তাদ উল্লাহ হলানা ফজালা সা মুহমরন ওজহু ফকালা কদকানা মানকানো কবলাকুম ইউখদুর রজুলু ফাইউফারু লাহু ফিল আব সুম্মাই উতা বিল মিনশার ফাইউজারু আলা রাসিহি ফাইউজারু ফির কতাইন মায়াস্তিপহু দালিক আমদিনিহি ওল্লাহি লাইউতিমমন্নাল্লাহু হাদাল আমরা হত্তা ইসির রাকিবু বাইনা সানআ ওয়া হাজরা মাউত জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আবু দাউদ শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের হাদিস হজরতে খাব্বাব এসে বলছেন ইয়া রসুলাল্লাহ আল্লাহ তাস্তং সিরুলানা আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না আমাদের অবস্থা তো বড় কাহিল আবু জেহেলের দ্বারা নির্যাতিত হই রোদবার দ্বারা নির্যাতিত হই সাইবার দ্বারা নির্যাতিত হই আমরা বড় মাজরুম হুজুর একটু আমাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমাদের উপর থেকে মুসিবতকে সরায় দেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার বাবা জেরা গভীর মনোযোগ দিবেন আবু দাউদ শরীফের হাদিস কোন বানোয়ার কথা নয় হাজরতে খাব্বাব যখন এই কথাটি বললেন আল্লাহ নবী বললেন ও আমার সাবাই কেরাম এতটুকু নির্যাতিত হয়ে তোমরা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছ অত আগের জামানার যারা ইমানদার ছিল আগের জামানার যারা মুমিন ছিল ইমান আনার কারণে তাওহিদের পথ অটল এবং অবিচল থাকার কারণে তাদেরকে তোমাদের চেয়ে বেশি পরিমাণ নির্যাতন করা হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইয়ানা আল্লাহর পয়গাম্বার বললেন আগের যুগের একজন ইমানদার ইমান আনার কারণে তাওহিদের পথে অটল এবং অবিচল থাকার কারণে তার মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত শরীরটাকে দুই টুকরা করে দেওয়া হয়েছে আমার ভাইয়ানা আল্লাহ নবী হজরত জাকারিয়া যখন তিনি তার জাতির কাছে আসলেন তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য জোরে বলেন কিসের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এক আল্লাহর গোলামি করার জন্য যখন তিনি দাওয়াত দিলেন কারণ সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক তাওহিদের দাওয়াতের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিক না বে ঠিক জোরে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنب الطاغوت جربلا الله أكبر الله رب العالمين بلنا شمست نبي درك أمي الله تدر جاتير كاس پاتية ديسي شمست نبي را تدر جاتير كاس دوات ديسن أن يعبدوا الله गोलामी हो बे एक मत्रो अल्लाह ज़रबालन कार आर ज़रबालन कार गोलामी हो बे अल्लाह ना भी ज़करिया जख़ोन जाति के ताऊगी दर दवात दिले एक अल्लाह रूम गोलामी र जोन जख़ोन तिनी दवात दिले जाति लोकेरा हज़रत ज़करिया र शत्रु है गलों शुद्ध शत्रु ही ना हमार भयरा अल्लाह पाय गम्बर ज़क अलैहि सलात व सलाम काफिर देर दवा के तिनी शाम निद्दी किए गिया जा चिलेन हटात करे तिनी देखते पहले नट्टा गाज देखा जाए जरे बलन की देखा जाए आर जरे बलन की देखा जाए आर जरे बलन की देखा जाए अल्लाह र पौय गंबर हजरत सकरिया डाक दिया बोल लेन गाज ताऊ ही देर दवा दवर करों ने काफिर बेईमान डामा गाज बोलना नो ग्वालर पाए गम और अपना र जातील लोग के रापने के चिन्ना चिन्ने की हो बे अमी गाज अपने के चिन्नी अपने होलेन अल्लाह पाए गम बर ज़करिया जर बोलेन सुबहानअल्लाह अमार भाई ना गाज से मन बिश अल्लाह नो बीब ज़करिया पाए गम बरे रिचुन्नो दुई भाग हो है गलो अमार भाई रा अल्ल गासेर भीतरे जाकून अल्लाह नबी ज़करिया ढूँके गए ने इबार गासेर भीतरे ढूँके जवार पौर अल्लाह नबी ज़करिया रुमाल टा गासेर एक सिद्धिरे भीतरे आठ का पोरे चिलो रुमाल टा सिद्धिरे भीतरे आठ का पोरे चिलो अमार भयरा अमार बाबा जीरा पिसुन थे के काफिर भी इमान ना जाकून धावा कुट्टे कुट्टे तारा चिंता करो ना कि सुख को आगे तो यही जाएगा दे यही रास्ता दे अल्लाह ना भी ज़ाकारी हाश में या खून तो देखा जाए ना घोटो ना टकी बापट टकी अमार बहर अल्लाह ना भी ज़ाकारी आके देखा जाए ना क्या नो हटात करे एक जन देख लो यही तो अल्लाह ना भी ज़ाकारी यार रुमाल टा गासरे सिद्धिर हतोबा के अजून काफिर बोलना चिंतार कोनो कारण नहीं कोरात निया शो जरा बालम की निया शो कोरात चने रपना कोरात जे कोरात दरा गास फरा होए कोरात निया शो कोरात निया शर्पा शे हतोबा का काफिर ए बार आर बिलंब कर लेना गासिलु पूर्ते के फाते फाते अल्लाह पाये कब बर्जा करिए के दुई भाग करे शहीद करे दिले अल्लाह पाए गंबर जाकनी है, शुद्ध मत्तरुप ताऊगी दर दवा दान करने हैं, तार माथा थे के निया पाप और जुन्द शरीर टे के तार आलादा करे दवा हलों, अमर भाई रा अमर बाबा जी ना, ये बार विश्व नबी बोले सर नुवा मन साबिरा शुद्धियाँ तो डुकुना है, आगे जमाना कोनो नबी रा जोन साहबी बा ईमानदार, शु तार दुई पायर बेतरे दुई टर रोशी बेदे दाव है इसे जोर बलन की बेदे दाव है इसे दुई पायर बेतरे दुई टर रोशी बेदे दावर पर दुई पश्चाव स्थान रतो दुई उठेर पायर मध्य दुई टर रोशी बेदे दाव है इसे इर पर दुई पश्चाव स्थान रतो दुई टा उठी के दुई दिकी है किदाव है इसे मास खंते के अल्लाह बंदा दुई भाग لا يتم من الله هذا الأمر حتى يصير الراكب بين صنع وحزر موت لا يخاف إلا الله والذئب لا غنمه ولكنكم تاجلون الله نبي بل لم سابنا الله قسم كربلي الله قسم كربلي يا من أترجوك بشيء دين قرآن رأين جلو ثكر كرونه قرآن رشباس بورتشت دو ثكر كرونه حزر موت सनाई बंग हज़र माउ तेर मज़े एक जन शुंद्री रबुरी यका की रत्री बलाये हेटे जावे शहीदेन कुराने राइन चालू थकार करोडे कुराने रश्मात चालू थकार करोडे 
কোনো বখাটে যুবক সেই সুন্দরী রমণীর দিকে খারাপ নজরে তাকানোর মতো দুঃসাহস করবে না জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ শুধু তাই না আল্লাহ নবী বললেন সাহাবীরা বিশ্ব নবী বললেন এমন একটা দিন আসবে ও চিড়েই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই দিন কাবা শরীফের উপরে ইসলামের আইন চালু থাকার কারণে আল্লাহ পাক কাবা শরীফের উপরে তাও ঈদের বিজয় পতাকা আল্লাহ পাক উড়িয়ে দিবেন জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ কোন একদিন এদেশের কাশে কালিমার পতাকা দুলবে সেদিন সবাই কোদারি বিধান পেয়ে দুঃখ বেদনা ভুলবে জোরে বলেন মার হাবা কোন একদিন এদেশের কাশে কালিমার পতাকা দুলবে সেদিন সবাই খোদারি বিধান পেয়ে দুঃখ বেদনা ভুলবে জোর বলেন মার হাবা সেদিন আর রবে না দূরীতি জুরুম অবিচার থাকবে না চার দুর্নীতি কদাচার থাকবে না চার দুর্নীতি কদাচার সকলি শান্তিতে থাকবে সেদিন সবাই কোদারি বিধান পেয়ে দুঃখ বেদনা ভুলবে জোরে বলেন মার হাবা আমার ভাইয়ের আমার বাবা জিরা তাহলে বলতেছিলাম এই কোরআনের পথে চলতে হলে বাধা আসবে কিন্তু সমস্ত বাধা এবং বিপত্তি উপেক্ষা করে কোরআনের পথেই অটল এবং অবিচল থাকতে হবে ঠিক নামে ঠিক বলেন আমার ভাইয়েরা তাহলে এক নম্বর রাসুলের কর্মসূচি হলো এতু আলহিম আয়াতহিম যে কোরআন কারিমের শুদ্ধভাবে তিলাবতের প্রচার এবং প্রসার ঘটানোর জন্য আল্লাহ পাক নবীজিকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ এই কোরআনকে শুদ্ধভাবে তিলাবত শিক্ষা করার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আছে না নাই এই যে মাদ্রাসা নুরানি হাফিজে মাদ্রাসা শুদ্ধভাবে এখানে কোরআনুল কারিমের তিলাবত শিক্ষা দেওয়া হয় কি হয় না জোরে বলেন আর জোরে বলেন শিক্ষা দেওয়া হয় কি না এটা হচ্ছে রাসুলের এক নম্বর কর্মসূচি আমার ভাই রাসুলের দুই নম্বর কর্মসূচি হলাম আল্লাহ রব্বুল আলমের নবীজিকে এই দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন আত্মশুদ্ধি করানোর জন্য জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ আত্মশুদ্ধি ঘটানোর জন্য আমাদের হৃদয়ের ভেতরে যে সমস্ত কলুষতা রয়েছে আত্মার খারাপই রয়েছে যেমন হিংসা বিদ্বেষ গিবত চোগলখুরি পরনেন্দা সহ সমস্ত আত্মার কলুষতাকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ পাক তার নবীজিকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ খাজা কুতিবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই আমাদের জীবন্ত আমাদের জীবন্ত গুনাহ ছাড়া হয় না গুণামুক্ত জীবন যদি প্রশ্ন করি যে আমাদের জীবনটাকে গুণামুক্ত প্রশ্ন মুশকিল ঠিক নামে ঠিক বলেন আমাদের তো দিবানিসি চব্বিশ ঘন্টা আমাদের দ্বারা গুণা হয় ঠিক নামে ঠিক বলেন অথচ আগের জামানার যারা ছিল আমাদের আকাবিরিন্দা তাহাদের জীবন ছিল গুণামুক্ত আল্লাহ আকবর বলেন এমন আকাবির ছিলেন আমাদের যারা চল্লিশ বছরে আলহামদুলিল্লাহ একটা কবিরা গুণাও করেননি সুবাহন আল্লাহ যারা বলেন সুবাহন আল্লাহ খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই ওলামা হেন্দ কা সান্দার মাঝে কিতাবের নাম কিতাবের ভেতরে ওয়াকেয়া লেখা হয়েছে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি যখন মারা যাবেন মারা যাওয়ার আগে তিনি তার খোলাফাদেরকে সন্তানদেরকে নসিহত করেছেন চারটা জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা আমার ভাইয়ারা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই তার যখন মুমূর্ষ অবস্থা 
তিনি তার খলিফাদেরকে তার সন্তানদেরকে নসিহত করে গেলেন নসিহত করে গেলেন চারটা জোরে বলেন কয়টা চারটা ওসিহত করে গেলেন এক নম্বর ওসিহত করলেন যা আমার জানা যারা নামাজ যাকে তাকে দিয়ে তোমরা পড়া বানা আমি যখন মারা যাব আমার যখন ইন্তেকাল হয়ে যাবে আমার জানা জানা নামাজ যাকে তাকে দিয়ে পড়া বানা সুবাহান আল্লাহ বলেন খোলা পড়া বললেন হুজুর কাকে দিয়ে আপনার জানা জানা নামাজ পড়াবো তখন খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন যে লোকের ভেতরে চারটা গুণ থাকবে এই লোকের দ্বারা আমার জানা জান নামাজ তোমরা পড়িয়ে নিবা জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এক নম্বর গুণ হল খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই খোলাফাদেরকে সন্তানদেরকে ওসিবাদ করে গেলেন এক নম্বর হল ওই ব্যক্তিকে দিয়ে আমার জানা জান নামাজ পড়াবা যার জীবনে কোনোদিন তাকবিরউলা ছুটে যায় নাই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাকবিরউলা বোঝেন ইমামের শুরু থেকে নিয়ে ইমাম যখন আল্লাহ আকবর বলেন নামাজ যখন তিনি শুরু করেছেন শুরু করার পর থেকে নিয়ে ইমামের শেষ পর্যন্ত সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকার নাম হলো তাকবিরউলা জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমরা তো তাকবিরউলার কোনো বালাই নাই আমাদের অতস আল্লাহ নবী বলেছেন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন ওই ব্যক্তিকে নিফাকি থেকে অর্থাৎ মুনাফিকের খাতা থেকে আল্লাহ পাক তার নামটা মুছে দিবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ নাম্বার দুই হল ও বারো তুমি নান্নার আল্লাহর নবীজি বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি চল্লিশ দিন তাক বিরউলার সাথে নামাজ পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নামটা জাহান নামী মানুষের খাতা থেকে মুছে দিবেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে খাজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইম খুলাফাদেরকে বললেন যাকে তাকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়াবা না ওই ব্যক্তিকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়া দিবা যার জীবনে কোনোদিন তাক বিরউলা ফৌত হয় নাই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এটা কি সাধারণ কোন কথা জোরে বলেন জোরে বলেন সাধারণ কথা জীবনে কোনোদিন তাক বিরউলা ফৌত হয় নাই এমন লোককে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়াবা এক নম্বর সিহত করে গেলেন নাম্বার দুই খাজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ খুলাফাদেরকে সন্তানদেরকে নসিহত করলেন নসিহত করলেন আমার জানা যার নামাজ তোমরা যাকে তাকে দিয়ে পড়াবা না আমার জানা যার নামাজ তোমরা তাকে দিয়ে পড়াবা যে কোনোদিন ইচ্ছা কৃতভাবে তার জীবনে কোনোদিন বেগানা নারীর দিকে তাকায় না আমার ভাইয়ের চার করলেন যে তিন নম্বর গুণ আলা ব্যক্তি হলো যে যার জীবনে কোনোদিন আসরের পূর্বের চার রাখা সুন্নত নামাজও ছুটে যায় না 
খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ান কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আরো ওসিয়ত করে যে আমার জানাজার নামাজ জাকিতাকে দিয়ে পড়া বানাব তাকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়া বা যার জীবনে কোনদিন যার জীবনে কোনদিন তাহাজ্জুদের নামাজ ছুটে যায় নাই জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আমার বাবা জিনা বলেন এই চারটা গুণ সব মানুষের ভিতরে আছে নাকি খুব কম মানুষের ভিতরে আছে আমার ভাই আমাদের যুগে তো এমন মানুষ পাওয়া বড় মুশকিল আমাদের এই সমাজে তো এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল সারা জীবন নয় শুধুমাত্র একটি বছর জীবনে কোনোদিন গুনাহ করে নাই তাকবীরে উলা ফৌত হয় নাই বেগানা নারীর দিকে ইচ্ছা কৃতভাবে তাকায় নাই এক বছরে কোনোদিন তাহাজ্জুদের নামাজ মিস হয় নাই এমন লোকও আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে অনেক কম ঠিক নেবে ঠিক বলেন সেখানে খাজা কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নসিহত করলেন নসিহত করলেন আমার জানাজার নামাজ এই চার গুণ সম্বলিত ব্যক্তিকে দিয়ে আমার জানাজার নামাজ পড়া দিবা যদি এমন কোন ব্যক্তি মাঠে ময়দানে যদি না পাও আমার জানাজার নামাজ পড়ানো ছাড়াই আমার কবরে আমাকে দাফন করাবা তার মানে হলো এই চার গুণালা ব্যক্তি যদি মাঠে ময়দানে ইলান করার পর যদি না মেলে আমাকে জানাজার নামাজ পড়ানো বেতে রেখে জানাজার নামাজ পড়ানো বেতে রেখে আমার লাশটা আমার কবরের ভেতরে দাফন করবা জোরে বলেন সুবাহ কত বড় কথা আমার ভাইয়ের আশ্চর্য হবেন খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইম উসিউদ করার পর সত্যি সত্যি তার ইন্তিকাল হয়ে গেল খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইম সত্যি সত্যি তার ইন্তেকাল হয়ে গেল ইন্তিকাল হওয়ার পর খোলা পড়া তাকে গোসল করা জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য মাঠে ময়দানে যখন নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পর খোলা পড়া লাশের পাশে দাঁড়িয়ে গেল সন্তানটা লাশের পাশে দাঁড়িয়ে গেল ঘোষণা দিয়ে দিল এমন কোন ব্যক্তি আছেন নাকি যার জীবনে কোনদিন তাহার যদি নামাজ ছুটে যায় নাই মাঠে ময়দানে এমন কোন ব্যক্তি আছেন নাকি যার জীবনে কোনদিন তাক বিনা ফৌত হয় নাই মাঠে ময়দানে এমন কোন ব্যক্তি আছেন নাকি যে কোনদিন ইচ্ছা কিভাবে কোন বেগানা নারীর দিকে তাকান নাই মাঠে ময়দানে এমন কোন ব্যক্তি আছেন নাকি যার জীবনে কোনদিন আসরের পূর্বের শূন্যতে গয়ে মক কাদা চার রাকাত নামাজ ছুটে যায় নাই আমার ভাইয়েরা আমার বাবা জিনা ইলাম যখন হয়ে গেল সমস্ত মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেল সব মানুষ নিজের অতীত মোতালা করা শুরু করলো হয়ে রাখা এমন গুণা বলি তো আমাদের কারণ মধ্যে নাই অনেক ওলা মাই কেরাম ছিলেন মাথা নিচু করলেন অনেক মুফতিয়ানে কেরাম ছিলেন মাথাটা নিচু করলেন অনেক মহাদ্দিসিনে কেরাম ছিলেন মাথাটা নিচু করলেন মনে মনে ভাবলেন হায় রে হায় সারা জীবন কত তো আমার তাহাজ্জুদের নামাজ ছুটে গেছে অনেক দিন তো আমার তাকবির ওলা ফৌত হয়ে গেছে আসুরের পূর্বের চার একাদ শূন্যতে গয়ের মক কাদা সারা জীবন তো পড়ার কথা জীবনে একবার পড়েছে কি তো মনে হয় না আমার ভাইয়েরা আমার বাবা জিনা খোলা পড়া যখন সিহতটা যখন শুনিয়ে দিলেন কেউ এবার জানাজার নামাজ পড়ার জন্য আসে না কারণ তো চারটা গুণ কোন ব্যক্তির ভিতরে নাই আমার ভাইয়েরা খোলা পড়া চিন্তা করলেন সন্তানটা চিন্তা করলেন বাবা রসিহত যদি না পাওয়া যায় তাহলে জানা যার নামাজ পড়ানো সারাই তাকে দাফন করে দিতে হবে এটা তো বড় আশ্চর্যের কথা ঠিক নেবে ঠিক বলেন আমার ভাইয়েরা আমার মামা জিনা এইবার খোলা ফরা আবার ঘোষণা দিলেন এমন কোন ব্যক্তি যদি না থাকেন খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই রসিহত হলো তাকে বিনা জানা যায় তাকে কবরস্ত করা হবে কেউ আসে না হঠাৎ করে সামনের কাতার থেকে কোন আলেম না কোন মুফতি না কোন মুহাদ্দিস না কোন বুজুর্গ কোন বড় পীর সাহেব না একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুলতান শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ আলাই যিনি তৎকালীন বাদশাহ শ্রেণীর তিনি লাভাইক বলে দাঁড়িয়ে গেলেন বললেন দাঁড়াও খাটিয়ে হাত লাগেও না জানা যারা নামাজ আমি পড়ব আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ আকবর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আমার ভাইয়েরা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য 
সামনের কাতার থেকে একজন লোক দাঁড়িয়ে গেলেন তার নাম হলো শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ আলাহি তিনি সেই সময়ের বাদশা ছিলেন আমার ভাইয়েরা বাদশা বললেন খোলা ফারাদেরকে যে তোমরা লাশের ভিতরে হাত রেখো না জানাজার নামাজ আমি পড়া দেব জানাজার নামাজটা আমি পড়া দেব আমার ভাইয়েরা সুলতান শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ আলাই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন আর ডাক দিয়ে বললেন খাজারে সারা জীবন এমন করে গেছো কোন মানুষকে জানতে দাও ডাই আজকে তোমার জানাজার নামাজ পড়ান কালীন তোমার বুজুর্গি তো ফাঁস হয়ে গেল আমার বুজুর্গি ফাঁস হয়ে গেল কারণ আমি যে এতগুলো আমল করেছি জীবনে কোনোদিন তাহার যদি নামাজ আমার মিস হয় নাই কোন বিগানা নারীর দিকে আমি তাকাই নাই আসুরের পূর্বের শূন্য নামাজ আমার কোনোদিন ছুটে যায় নাই তারপরে আমার বেগানা নারীর দিকে আমি কোনোদিন তাকাই নাই তার বিরাউলা কোনোদিন আমার ফৌত হয় নাই এটা আমার স্ত্রী সন্তান পরিবার পরিজন দেশের মানুষ কেউ জানে নাই আজকে তোমার কারণে আমার আমলটা সমাজের মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে গেল জোরে বলেন সুবাহান শামসুদ্দিন আল তামাস রহমাতুল্লাহ নাই এইবার খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের পায়ের কাছে গে सुपारिश कर सुपारिश कर अल्लाह जानती मेहमान अपनी बनाया दिवे अल्लाह अकबर बोलें भाइयारा जीना এরকম আত্মশুদ্ধি আমাদের সমাজে আমাদের অর্জন করার দরকার আছে না নাই বলেন আমার ভাইয়ের আমার বাবা জিরা গুনাহের কাছ থেকে বিরত থাকার দরকার আমাদের আছে না নাই বলেন পর্দা করার দরকার জুড়ে বলেন আছে না নাই নামাজ পাঁচ উক্ত জামাতের সহিত আদায় করার দরকার আছে না নাই বলেন আমার ভাইয়ের আমার বাবা জিরা গভীরভাবে মনোযোগ দিবেন পাঁচ উক্ত নামাজ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য ফরজ করেছেন কি ফরেন নাই জোরে বলেন ফরজ করেছেন কি না नाम কিন্তু আমাদের কি আমাদের কাজ আগে নামাজ পরে হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলাই একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন তার দরবারে একজন যুবক মুরিদ হতে এসেছে জোরে বলেন কি হতে এসেছে আর জোরে বলেন কি হতে এসেছে মুরিদ হতে এসেছে যুবক বলছেন যে হুজুর আমি আপনার দরবারে মুরিদ হতে চাই পীর সাহেব বললেন যে বাবা আমার কাছে মুরিদ হবা তবে শর্ত হলো একটা জোরে বলেন কয়টা জোরে বলেন কয়টা শর্ত সেটা হলো বাবা তুমি কি করো বলছে যে হুজুর আমি তো দোকানদারি করি বলছে যখন আজান হয়ে যাবে মুরিদ করার একটাই শর্ত আজান হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দোকানটা বন্ধ করে মসজিদে যেতে হবে বলেন আল্লাহ আকবর আর যারে বলেন আল্লাহ আকবর কোথায় যেতে হবে বলেন মসজিদে যুবক তার কাছে মুরিদ হয়ে গেলেন আর আমাদের সমাজের পীর সাহেবরা কি এরকম আমাদের সমাজের পীর সাহেবের কাছে যদি কোনো যুবক মুরিদ হতে যায় আর যদি মনে করে মা লালা পাটি আছে বলে যে আমার কিন্তু ওরস হয় প্রতি বছর ওরসে একটা করে গরু দেওয়া লাগবে ঠিক না ঠিক যারা বলেন আর যারা বলেন ঠিক না ঠিক কেমন বলি ছিলেন তারা কেমন বুজুর্গ ছিলেন নামাজের শর্ত দিয়ে মুরিদ বানাই তারাই হলেন হক্কানি পীর যারা বলেন আল্লাহ আকবর যুবক মুরিদ হয়ে গেলেন হাসান বস্তি রহমাতুল্লাহ আলহির কাছে মুরিদ হওয়ার পর তার পরের দিন দোকানদারি করে যুবক আজান হয়ে গেলেই কোথায় চলে যায় জোরে বলেন জোরে বলেন কোথায় যায় মসজিদে চলে যায় হঠাৎ করে একদিন আজান হয়ে গেল সেই সময় একজন কাস্টমার আসছে এই যুবকের কাছে এসে বলছেন যে ভাই কিছু কেনাকাটা করার দরকার ছিল হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন যে হাসান বসরি সে মুরিদ বললেন যুবক বলছেন যে না ভাই আল্লাহ তো আমাকে ডেকেছেন আমাকে মসজিদে চলে যেতে হবে আমি তোমার কাছে বেচা কিনা করতে পারবো না দোকানটা বন্ধ করলেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আর একটু জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ দোকান ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন 
পার্শ্ববর্তীতে একজন খ্রিস্টান যুবকের দোকান ছিল কার দোকান খ্রিস্টান যুবক মনে মনে ভাবলে পোড়া কপাল কি কপাল কাস্টমার হলো লক্ষ্মী কাস্টমার কি কেউ ছেড়ে দেয় এ তো দেখি বোকা আর নির্বোধ নামাজ রাজান হয়েছে একটু পরে গেলেও তো পারে কাস্টমার ছেড়ে দিল আর বলে ঠিক আছে যাও তোমার কাস্টমার আমার দোকানে আসবে আর আমি লাভ করব তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবা হিংসা করলো আমার ভাইয়ের আমার বাবা যে যুবক এবার আজান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের দিকে যখন চলে যায় নামাজ জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার পর হাসান বসরি সে যুবক মরিদ চলে আসলেন দোকানদের দোকানের জায়গায় চলে আসলেন দোকানে যখন তিনি চলে আসলেন হঠাৎ করে দেখতে পেলেন এত মানুষ তার দোকানের সামনে লাইন ধরে আছে কেনাকাটা করার জন্য কাস্টমারেরা একের পর এক তারা লাইন ধরে আছে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলের মুরিদ সবার কাছে কোরআয় বিক্রয় করলেন এত পরিমাণ কোরআয় বিক্রয় করলেন সেই যুবক ডাক দিয়ে বলে যে আমার জীবনে আমি এত পরিমাণ কোনোদিন লাভ করি নাই এত পরিমাণ বেচা কিরে আমি কোনোদিন করি নাই যেই দিন আমি আজকে করেছি সুবাহান আল্লাহ বলেন হাসান বস্ত্রী রহমাতুল্লাহ আলেন সেই যুবক মরিদ চিন্তা করলেন এমন অনেক মানুষ তো আমার কাস্টমার হয়েছে যাদেরকে আমি কোনোদিন দেখি নাই আল্লাহ আকবর বলেন এই কাস্টমার গুলো কোন এলাকা থেকে এসেছে কোন মহল্লা থেকে এসেছে আমি তো তাদেরকে চিনি না আমার ভাইয়েরা এত পরিমাণ লাভ করেছেন এই দিকে তার পীর সাহেব হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলেখের কাশপো খুলে গেল যারা বলেন কি খুলে গেছে কাশপ খুলে গেছে ইলহাম থেকে করা হলাম যে আপনার মুরিদের এই এই অবস্থা তারপরের দিন পীর সাহেবের দরবারে চলে যায় সেই যুবক এবার যায় আর মুসকি মুসকি হাসে এবার পীর সাহেব ডাক দেয় বললেন যুবক রে গতকাল তুমি যে পরিমাণ ব্যবসায় লাভ করেছ তোমার জীবনে এত পরিমাণ ব্যবসায় কোনোদিন তুমি লাভ করো নাই ঠিক না বে ঠিক বলে যে হুজুর হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন মুরিদ রে তোমার দরবারে তোমার দোকানে এমন অনেক কাস্টমার এসেছে যে কাস্টমার গুলোকে তুমি জীবনে কোনোদিন দেখো নাই যুবক বলছে যে হুজুর কথা ঠিক এমন অনেক কাস্টমার এসেছে যাদেরকে আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই আমার ভাইয়ের আমার বাবা জিনাব হাসান মসির রহমাতুল্লাহ আলাই যুবককে ডাক দেয় বললাম যুবক রে শুক্রে আদায় কর সেই আল্লাহর সেই আল্লাহর সেই আল্লাহর শুক্রে আদায় কর সেই আল্লাহর শুক্রে আদায় কর তুই যখন দুনিয়ার সমস্ত কাজকে সমস্ত কাজ থেকে নামাজকে যখন তুই প্রাধান্য দিয়েছিস নামাজকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত কাজ ফেলে রেখে আদান হয়ে যাওয়ার পর যখন তুই মসজিদে চলে গেছিস আল্লাহ পাক রব্বুন আলমিন আসমানের অসংখ্য অগণিত ফেরিস্তা গুলোকে তোমার দোকানের কাস্টমার বানাইয়া তোমার দোকানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠিয়ে দিয়েছে আসমানের ফেরিস্তাদেরকে তোমার কাস্টমার বানাইয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠিয়ে দিয়েছেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে জোরে বলেন কাজ আগে না নামাজ আগে জোরে বলেন কি আগে আরো জোরে বলেন কি আগে এই নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই মা বোনদের জন্য দরকার আছে না নাই নাকি শুধু পুরুষদের জন্য পর্দা করার দরকার জোরে বলেন আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই মা বোনের আছে না যে হুজুর আমার স্বামীটা পরক্রিয়ার সম্পর্ক আছে না নাই জোরে বলেন আমি এত সুন্দরী রমণী আমি তার স্ত্রী আমি তার ঘরে বৈধ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আমার স্বামী পরক্রিয়া করে বেড়ে আছে না নাই এরকম একটা তাবিজ দেন জোরে বলেন কি দেন আর জোরে বলেন কি দেন আমি বলি মা আপনি তাবিজ চান কেন গোটা দুনিয়ার সমস্ত তাবিজকে যদি গুলি আপনি খান তবু আর যদি আপনি দিন যদি না মানেন পর্দার বিধান যদি পালন না করেন নামাজ যদি না পড়েন আপনার স্বামী কোনোদিন সুপথে আসবে না মহিলাদের জন্য স্পেশালিস্ট ভাবে বিশটা আমল আছে জোরে বলেন কয়টা আর জোরে বলেন কয়টা খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে যেহেতু মা বোনেরা আছে এই বিশটা আমলের কথা বলে আমি শেষ করে দেব খুবই সংক্ষিপ্ত হবে এই বিশটা আমল যদি কোনো মা বোন করে তাহলে আল্লাহ চাহে তো তার স্বামী কোনোদিন বেপথে যাবে না দৈনন্দিন জীবনে মহিলাদের জন্য দশটা কাজ করা হারাম জোরে বলেন কয়টা কাজ আর জোরে বলেন কয়টা 
এক নম্বর হলো মহিলা আজান দিতে পারবে না জোরে বলেন কি দিতে পারবে না কোন মহিলা আজান দিতে পারবে নাম্বার দুই গোলাপ মহিলা ইকামত দিতে পারবে না জোরে বলেন কি দিতে পারবে না নাম্বার তিন হলো নামাজের ভিতরে মহিলারা যখন সুরা কে রাত পড়বে এই সুরা কে রাত জোরে পড়তে পারবে না জোরে বলেন কি করতে পারবে না জোরে বলেন কি করতে পারবে না জোরা কে রাত সরে মানে সুরা জোরে পড়তে পারবে জোরে বলেন জোরে পড়তে পারবে কিভাবে পড়বে আসতে পড়বে জোরে বলেন কিভাবে পড়বে নাম্বার চার হল মহিলা ইমামতি করতে পারবে না জোরে বলেন কি করতে পারবে না নাম্বার পাঁচ হল মহিলা জানাজার নামাজ পড়াতে পারবে না পড়তেও পারবে না কথা বলেন ঠিক না ঠিক কয়টা হলো জোরে বলেন পাঁচটা জোরে বলেন কয়টা নাম্বার ছয় হল মহিলা মুর্দা দাফন করতে পারবে না মুর্দা দাফন করতে পারবে কয়টা হলো জোরে বলেন নাম্বার সাত হল একজন মহিলা একজনের বেশি স্বামী নিতে পারবে না ঠিক না ঠিক জোরে বলেন কিন্তু আমাদের সমাজের অনেক মা বোনের এমন আছে তারা বলে একজন পুরুষ যদি চারটে বিয়ে করতে পারে একজন মহিলা কেন চারটা স্বামী নিতে পারবে না আসরা নাই বলেন তাসলিমা নাসরিন গদিবাল্লাহতালা আসেনা নাই জোরে বলেন তার অনুসারী আসেনা নাই বলেন আছে আমি বলি যে মহিলার স্বামী যদি চারটা হয় তাহলে সবাই যদি তার সাথে মিলন করে সন্তান যদি হয় সন্তান কার হবে জোরে বলেন কার হবে সন্তানটাকে সবাই ভাগ করে নিবে আল্লাহ পাকের বিধান এটা সিস্টেম এটা তরিকার পদ্ধতি যেই পেট আর যার লজ্জাস্থান যদি অনেকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় সেই লজ্জাস্থানটা কোনো মানুষের হতে পারে না এটা কুকুর হয় কুত্তির হয় কথা বলেন ঠিক না বেটি এটা মানুষের কোনোদিন লজ্জাস্থান হতে পারে না তাহলে একজন মহিলা একের অধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে জোরে বলেন পারবে তাহলে কয় নম্বর হল সাত নম্বর নাম্বার আট 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 হল একজন মহিলা একজন ভাইয়ের বেশি একজন ভাইয়ের সমান অংশ নিতে পারবে না পারবে জোরে বলেন বাপ যদি সম্পদ যত রেখে যায় যদি বিশ লক্ষ টাকা রেখে যায় তাহলে কত পাবে তিন ভাগে তিন ভাগ করা হবে তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে ভাই এক ভাগ পাবে কে মেয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আইন বলেন ঠিক নামে ঠিক জোরে বলেন এটা কার বিধান জোরে বলেন কার বিধান হায়েজ নেফাস অবস্থায় মহিলার নামাজ পড়বে না সুবাহান আল্লাহ বলেন আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক্তাদের ছাড় দিয়েছেন তাহলে এই দশটা আমল মহিলাদের জন্য করা না যায় ঠিক না ঠিক বলেন এগুলো হলো বর্জনীয় এবার আসেন মহিলাদেরকে মারা যাবে না মারা যাবে জোরে বলেন মারা যাবে কিন্তু মহিলাদেরকে মারা যাবে না কিন্তু চার কারণে সারা যাবে না জোরে বলেন মহিলাদেরকে মারা যাবে না কিন্তু চার কারণে সারা বলবেন হুজুর কেমন কথা হলো চার কারণটা কি কি এক নম্বর হল বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহ নবী বলেন কোন মহিলা যদি চারটা আমল করে জোরে বলেন কয়টা আমল কোন মহিলা যদি চারটা আমল করে যদি কবরের বাসিন্দা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই মহিলার ইন্তেকালের সাথে সাথে তার কবরটাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান তাকে বানিয়ে দিবে এক নম্বর হলে যদি পাঁচ উক্ত নামাজ পরে জোরে বলেন কি পরে নাম্বার দুই হলো রমজান মাসের যদি রোজা রাখে আর নাম্বার তিন হল যদি স্বামীর যদি সৎ কাজের আনুগত্য করে জোরে বলেন কি করে স্বামী যদি বলে নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে স্বামী যদি বলে পর্দা করো পর্দা করে স্বামী যদি বলে কোরআনুল করেন তেলাওয়াত করো তাহলে তেলাওয়াত করে আর যদি স্বামী যদি বলে আমার বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে তাহলে দেখা করে দেখা করলে হবে এই যেন বসে সৎ কাজের আনুগত্য করতে হবে স্বামী যদি বলে আমার বন্ধুর কাছে আসতে হবে আশা কি যাবে যেটা বলেন আশা যাবে আশা যাবে না নাম্বার চার হল মহিলা তার নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে অর্থাৎ পর্দার বিধানকে মেনটেন করে যদি চলে এই চারটা আমল যদি কোনো মা বোন যদি করে যদি মারা যায় 
মারা যাতে দেরি তার কবরটা জান্নাতুল ফেরদাউস হতে দেরি হবে না এখন আসেন এই চারটা আমল যদি করে মহিলা জান্নাত আর যদি এই চারটা আমল যদি না করে মহিলাকে মারা যাবে সুবহানাল্লাহ বলেন মহিলারা এখন কিন্তু আমার প্রতি খুব नाराज যে হুজুরে মারার ওয়াস আপনি করলেন তাহলে এক নম্বর হলো মহিলা যদি নামাজ না পড়ে মারা যাবে নাম্বার 2 মহিলা যদি রোজা না রাখে মারা যাবে মহিলা যদি পর্দা না করে মারা যাবে নাম্বার 4 মহিলা যদি স্বামীর সৎকাজের আনুগত্য না করে তাহলে মারা যাবে এখন মারা যাবে এখন আসেন মারবেন কি দিয়ে বড় পেন্টি এরকম হ্যাঁ কি দিয়ে মারবেন হাদিস মিসওয়াক পরিমাণ কি পরিমাণ বলেন মিসওয়াক পরিমাণ মৃদু আঘাত করতে হবে হাটুর নিচ থেকে নিচে তাহলে হলো এই চার কারণে মহিলাদেরকে মারা যাবে তাহলে 10 আর 4 কত হলো জোরে বলেন জোরে বলেন কত হলো এবার আসেন চার স্থানে মারা যাবে না কয় স্থানে মারা যাবে না চার স্থানে এক নম্বর হলো বুকে এক নম্বর কোথায় জোরে বলেন কোথায় নাম্বার 2 হলো পিঠে নাম্বার 3 হলো মাথায় নাম্বার 4 হলো মুখমণ্ডলে মারা যাবে না তাহলে 10 4 4 কত হলো জোরে বলেন কত হলো এবার আসেন আসল কাজে যে হুজুর আমার স্বামী এরকম বিপথের অধিকারী পরকিরার সম্পর্ক করে আমার সংসারটা জাহান্নামের একটা টুকরায় পরিণত হয়েছে যে হুজুর কিছু আমল বলবেন যে চারটা আমল যদি কোনো মা বোন করে আল্লাহর কসম করে বলি তার স্বামী কোনোদিন বেগানা নারীর দিকে তাকাবেও না পরকিরার সম্পর্ক যদি থেকেও থাকে আল্লাহর ওস্তে মেহেরবানি করে সে আল্লাহর দয়ায় সে অবশ্যই সেই উপর থেকে ফিরে আসবে সুবহানাল্লাহ বলে যারা বলেন সুবহানাল্লাহ সেই চারটা আমল হলো এক নম্বর হলো মহিলা নিয়মিত স্বামীকে সালাম দিবে জোরে বলেন কি দিবে জোরে বলেন কি দিবে সালাম দিবে কারণ সালাম দিলে পারস্পরিক मोहब्बत আর ভালোবাসা তৈরি করে দেন কে আল্লাহ তাআলা নাম্বার 2 গোন স্বামী যখন বাহির থেকে আসবে স্ত্রীর জন্য দায়িত্ব আর কর্তব্য হলো সুন্দর করে নিজেকে সেজে গুজে পরিপাটি করে নিজেকে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমাদের সমাজের মা বোনরা উল্টা বন্ধু যদি আসে যদি শুনে যে ফুপাত ভাই আসছে সাজগুজ কাকে বলবেন কত প্রকার কি কি তখন দেখা যায় ঠিক না ঠিক বলেন আপনি সাজবেন আপনি সমস্ত প্রকার সৌন্দর্য বর্ধনের জিনিস ব্যবহার করবেন একমাত্র আপনার স্বামীর সামনে কারণ স্বামী আপনাকে সমস্ত কিছু প্রসাধনী কিনে দেয় স্বামীর সামনে নিজের রূপ লাবণ্যকে প্রকাশিত করার জন্য কোন বেপুরুষের সামনে বেগানা পুরুষের সামনে প্রকাশিত করার জন্য নয় কিন্তু আজকালকার মহিলা স্বামীর সামনে বেঢঙ্গে অবস্থায় থাকে কোন সুদবুদ নাই আর যখন কোন मेहमान আসে বাইরে যাবে এমন ভাবে নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশিত করে যে দেখলি মানুষ যেন তার প্রতি পাগল হয়ে যায় ইচ্ছা করতে হবে সৌন্দর্য করে ঠিক না ভাই ঠিক বলেন তাহলে করা যাবে এরকম এটা আছে কয়টা আমল হলো বলেন দুইটা এক নম্বর হলো মহিলা নিয়মিত কি দিবে বলেন স্বামীকে সালাম দিবে নাম্বার 2 হলো স্বামী যখন বাইরে থেকে আসবে কি করবে নিজেকে সৌন্দর্য করে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করবে সুবহানাল্লাহ বলেন আর যারা বলেন সুবহানাল্লাহ নাম্বার 3 হলো স্বামী যখন ডাকবে সঙ্গে সঙ্গে কাছা কাছি থাকবে লাববাইক বলে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কাছে এসে তার ডাকে সাড়া দিবে সুবহানাল্লাহ বলেন যারা বলেন সুবহানাল্লাহ আজকালকার মহিলা স্বামী যদি এক রুম থেকে ডাকে স্ত্রী অন্য দুই রুম দূর থেকেই বলে কি এসে বলো এত পেছাল পারো কেন ঠিক না ভাই ঠিক যারা বলেন রাগান্বিত হয় এত ডাকার কি আছে কি বলো বলো মেজাজটা গরম করে বলে তে এই রকম যদি হয় তাহলে কিন্তু কোনোদিন হবে না আপনার স্বামী তখন বিপথে পা বাড়াবে পরকিরার মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড করবে ঠিক না ভাই ঠিক বলেন তাহলে কয়টা হলো বলেন তিনটা নাম্বার 4 হলো স্বামীর জন্য স্ত্রীর জন্য দায়িত্ব হলো স্বামীর সাথে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলা যাবে না স্বামী এসে দেখতেছে যে স্ত্রী শুধু কথা বলে কথা বলে কথা বলে ওয়েটিং দেখায় মোবাইল কি ব্যাপার বাসাতে আসার পর কি ব্যাপার কি এত ওয়েটিং কেন কোথায় কথা বলেছো বলে যে আমার আম্মু ফোন দিয়েছিল অথবা বলে আমার বান্ধবী ফোন দিয়েছিল বয়ফ্রেন্ড যে ফোন ফোন দিয়েছে এই কথা বলে না কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক বয়ফ্রেন্ডের বাসায় যাওয়া যাবে ঘটনা দেখেন নাই আনিসকার ঘটনা শুনেন নাই বন্ধুর ডাকে সারা দিয়েছে 
বন্ধুর ওটাকে সারা দিয়েছে গ্রুপ স্টাডির নামে পর্দা লঙ্ঘন করে আল্লাহর হুকুম কামান্য করে বন্ধুর কাছে গিয়েছে বন্ধুর কাছে যখন গিয়েছে বন্ধু তাকে তার সর্বনাশ করে দিয়েছে এমন ভাবে মেলামেশা করেছে না উজমিল্লাহমিন জালিক বলতে বড় লজ্জাবোধ হয় বায়ু পথে যৌন পথে এমন ভাবে সঙ্গম করেছে প্রচন্ড রক্তক্ষরণের ফলে আনুশকা এই দুনিয়ার মোহাব্বত ছেড়ে পরকালে পাড়ি জমিয়ে দিয়েছে ঠিক না ঠিক বলেন এটা এক একজন এক এক মানুষের দোষ দিতে পারেন আমায় দোষ দেব সর্বপ্রথম হল ওই ছেলের তো দোষ আছেই সবচেয়ে বড় দোষ দেব আমি ওই মেয়ের মা এবং বাবার ঠিক না ঠিক জোরে বলেন জোরে বলেন ঠিক না ঠিক আপনি এখন সচেতন অভিভাবক হিসাবে কোন হিসাবে কোন জ্ঞানে আপনি আপনার মেয়েটাকে গ্রুপ স্টাডির নামে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন বিহানের বাসায় পাঠিয়ে দিলেন আপনি একজন নির্লজ্জ অভিভাবক কথা বলেন ঠিক না ঠিক আপনার তো উচিত ছিল যে আমার মেয়েটা আমি পাঠিয়ে দেব নিরাপত্তার গ্রামটি নিশ্চিত করার পর আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আর এখন তো করোনার কারণে ক্লাস বন্ধ কিসের গ্রুপ স্টাডির নামে আপনি পাঠিয়ে দেন আপনার ভেতরে মানে একটা সচেতনতা যে থাকার দরকার দিনদারি থাকার দরকার সেই দিনদারি আপনার ভেতরে এই সমস্ত মা এবং বাবাদের জন্য কিয়ামতের দিন আফসোস হবে কারণ তারা নিজেদের সন্তানদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করে নাই দিনের পথে পরিচালিত করে নাই নামাজের পথে পরিচালিত করে নাই কোরআনের পথে পরিচালিত করে নাই ইসলামের পথে পরিচালিত করে নাই এই সন্তানরা কিয়ামতের দিন এই সমস্ত মা বাবার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবে আর এটা হলো দায়িত্ব स्त्री के विपर्दय रखें ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من نزواجنا ودنياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لبين فروار دقار علوم রব্বুন আলমিন সেই মাগরিবের নামাজের পর থেকে আজকে এখন পর্যন্ত রাত্রি প্রায় পনে বারোটা বেজে গেল মোহনপুর নুরানি হাফিজিয়া মাতৃসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মাহাফিলে এখন পর্যন্ত আমরা চাতক পাখির মতো চেয়ে থেকে আল্লাহর কোরআনের কথাগুলো আমরা শুনতেছিলাম মাহবু খাস করে মেহরবানি করে যা কিছু শুনলাম আর বললাম আমাদের সবাইকে আমল করা তৌফিক দান করে দাওয়ারকে সোনার মদিনে পৌঁছা দাও তার অসিরা করে তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মিন মোমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত সাহিত রহেছেন সকলের কবরের মধ্যে আল্লাহ হাদিয়া গুলো পৌঁছা দাও রবুলিন বুজুর্গ দিন সকলের কবরের মধ্যে আল্লাহ হাদিয়া গুলো পৌঁছা দাও রবুল আলমিন আমাদের আত্মীয় স্বজন ভাই বেনাদার বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী যারা যেখানে সাহিত রহেছেন সকলের কবরে আল্লাহ হাদিয়া গুলো প্রচন্ড শীতের মধ্যে আমাদের শীতের কাপন সারা বড় কষ্ট আমাদের মা বাবারা অন্ধকার কবরের মধ্যে আল্লাহ কিভাবে আছে আল্লাহ জানি না 
মেহরবানি করে আমাদের আব্বা আম্মার কবরের মধ্যে আপনার হাদিয়াগুলো পৌঁছা দাও রব্বুল আলমিন মা বাবার কবরগুলোকে জান্নাতুল ফের দাও সাল্লা বানা দাও দাদা দাদির কবরে আল্লাহ তুমি আজাব দিও না নানির কবরে আল্লাহ তুমি আজাব দিও না মা বাবার কবরে আল্লাহ তুমি আজাব দিও না সকলের দান গুলোকে কবুলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ মাদ্রাসার জন্য যারা শরণ দেয় টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে মেধা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে রব্বুল আলমিন সকলের সহযোগিতা কে আল্লাহ তুমি কবুলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ ভালোবাসা তৈরি করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মাদ্রাসা কে তুমি দাও রে হাদিস পর্যন্ত কবুলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি দেখি তাকাই জান তেরা সা করতে পারি না গুনার যদি দেখি তাকাই জাহান নাম সারা কোন উপায় দেখতে পারি না রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খাস করে মেহরবানি করে আমাদের তামাম জিন্দগির গুনা গুলো কে আল্লাহ ক্ষমা করে দাও আল্লাহ জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ হেফাজত করো জাহান নামের আগুন তো আমরা কোনোদিন সইতে পারবো না রে আল্লাহ আদর করিয়া মানুষ তুমি বানা সকল দরবার হতে মারিয়া তোমার দরবারে বাহুজুরে <laughs> রহমতুল্লাহ <laughs> <laughs>